Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Hello. <laughs> Hi, Edwin. How are you? Good evening, Ronald. Good, and you? How are you doing, guys? Happy Monday. Happy beginning of the week. Feliz inicio de semana. <laughs> Thank you, teacher. How are you? How was the weekend? It's a very good. Is or was very good. <laughs> <laughs> All right. So we're going to start. Let me share the screen with you. Let me compare the pantalla. Let me un poquito. Um, are you able to see the screen? Ah, no, eso no es. That's not your screen. Y me confirma si ya la pueden ver, por favor. Ahora sí. Yes, teacher. Thank you. All right. So we're going to start by reviewing. Vamos a iniciar haciendo un repasito, right? So we were talking about present continuous last week. Um, affirmative sentences. And we, were, we started to see about yes or no questions, right? And we have a few examples here. Who wants to help me? ¿Quién me ayuda? Son tres, tres líneas. Me ayudan con cada una de esas, please. Veamos, volunteers. Edwin, you will be number one. And Rona, you will be reading number two. And let's see who helps me with number three. Alexa, please. Thank you. Vamos a leer toda la línea, right? Okay. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Very good. Thank you, Edwin. Run out, please. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Correct. Thank you. Number three, Alexa. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they Right. Aren't. <laughs> Correct. Thank you. Okay. So we're going to be asking questions, for example, and we're going to be using this guiding structure, right? Aquí tenemos la estructura guía o la base, right? We will always start yes or no questions with the verb to be, then the subject, then the ing verb, and then the rest, which will be considered complement, okay? For example, I'm going to start asking random. Voy a empezar a preguntar así al azar. Vamos a ver. Um, Eric, Eric Alexander, are you watching TV? Are you watching TV, Eric? No, no, they are not. No, I am not. Very good. Um, Vilma y Amilet, are you cooking dinner? Cooking? Cooking? No, Cocin cook. Cocinando? Are you cooking dinner? Uh, no, I am not. Okay, thank you. Juan Carlos Rosales, are you dancing? Bailando, are you dancing? No, I am not. Thank you. Luis Antonio, are you watching TV? Yes, I am watching TV. In my class, vaya, vaya. <laughs> thank you. Ronald Amaya, are you sleeping? Are you sleeping, Ronald? No, I am not. Thank you, very good. Josue, are you doing homework in this moment? Are you doing homework? No, I am not. Thank you. Edwin, are you traveling to the beach right now? No, I am not. Thank you. Um, Carlos Dominguez, ya le pregunté. No, teacher. Ah, okay, thank you. Carlos, are you washing your car? Está lavando el carro. Are you washing your car? No, I, I am not <clears throat> washing the cars. Thank you. Hilda, are you brushing your teeth? No, I'm not. Thank you. Jason, are you combing your hair? Fernandez, are you combing your hair? No, I am not. <laughs> Thank you, very good. Me faltó alguien de preguntarle. Si me faltó alguien, dígame. Sara, creo que me faltó. Sara, are you there? <laughs> Sara, are you listening to music? Yeah. 
Sara, are you listening to music? Are you listening to my class, Sara? <laughs> yes. Sara? Yes, ¿qué? Alicia Music. Yes, I am. Ah, yes, I am. Sorry. Thank you. Ibi Rodriguez, are you paying attention to the class? Yes, teacher, I am paying attention. <laughs> Perfect, very good. Gloria, que si ya estuve, le pregunté a todos, creo, right? Okay. Yeah. Alexa, no le pregunté a usted, ¿verdad? O sí. Sí, ya le pregunté a todos. No, teacher, no me preguntó. Ah, y no había dicho nada. <laughs> Qué bárbara. Alexa, are you studying right now? Are you studying right now? Uh, yes, I am. No. Correct. <laughs> Correct, yes, I am. Escondiéndose, pero yes. <laughs> okay. And we have five sentences here that are questions. Yes or no questions. Tenemos cinco preguntas que son exactamente este escenario. Preguntas de sí o no en presente progresivo. So, I'm going to need five volunteers to read, uno cada uno, y el que la lea la pregunta la va a contestar, ¿ok? Va a inventar la respuesta. So, Hilda, you will be number one, and Jason, you will be number two, Edwin, number three, and Eric, you will be number four. We have one more, uh, Carlos Dominguez, you will be number five. Thank you. Remember, you have to ask the question, but then read the question, and then invent the answer, okay? Hilda, please. Are you calling Pablo? No, I'm not. Very good, thank you, Jason. Is Marta eating pizza? Uh, yes, she is eating pizza. Very good, number three. Are Julio and Fernando drinking soda? Yes, they are drinking soda. Very good, thank you. Number four. Are we wearing? Mm -hmm. the, they are not. We. They are we. Mm -hmm. Are, are we, we wearing they, uniforms? Yes, we are, or no, we are not, Eddie? No, we are. <laughs> All right, number five. Is David driving home? Yes, he's. Yes, he is. Very good. Thank you. <laughs> Keith, I'm going to tell you a crazy story that happened to me today. Le voy a contar una historia chistosa que me pasó con otro alumno ahora. He told me he didn't want to continue studying English. Me dijo, ya no quiero seguir estudiando inglés. Y yo, why? Ofendido, niños. Y me dice, esto es muy difícil, como que fuera clase de lenguaje. Y yo, porque es clase de lenguaje. <ríe> que no les pase, amigos. <ríe> practice makes perfection. <ríe> All right. So, we're going to practice right now, live, right? So, you're going to create one or two questions that are going to be yes or no. Pero se las van a, van a crear las dirigidas a sus compañeros. Va a preguntar cosas como lo que él está preguntando. Are you brushing your teeth? Se está cepillando los dientes. Are you paying attention to the class? Right? Traten de hacer dos. Una que sea directamente a uno de sus compañeros y otra basada en tercera persona. Está tu mamá cocinando. Is your mother watching TV? Is your father cleaning the house? Etc. Right? So van a hacer dos, dos preguntas. Una en primera persona y la otra en tercera persona. Ok. If you have your questions ready, you can start raising your hands. Si ya tienen sus preguntas, pueden ir levantando la mano. So we can start. Very good. We have some volunteers already. So Hilda, you're going to start asking your questions to Jason, please. Jason, are you playing tennis right now? 
Yeah, yeah, no, I am not playing <laughs> tennis right now. Correct. Second question, Yelda, please. Are your best friend working at this moment? De nuevo, Yelda? No, no, no. Are your best friend working at this moment? Sería, are your best pues friends mejor. or is your best friend, Hilda? Sorry, is your best friend uh -huh. working at this moment? Que si mi, mi mejor amigo está trabajando ahorita, no, algo así. No debería ir traduciendo, no. pero sí, eso que eso es. <laughs> <laughs> yes, eso lo está preguntando. Eh, Eh, no, eh, me dijo is, ¿verdad? Uh -huh. Is your best friend working in this moment? Como ella It's le preguntó, ajá, ella le preguntó uh -huh. en, en, en un modo neutro. No sabemos si su mejor amigo uh -huh. es he o es she. Entonces usted puede contestar usando cualquiera. O puede contestar usando la palabra my best uh -huh. friend. Ajá. My, bre my best friend no is not. But it's not. Uh -huh. My best friend working. is not working. Correct. Yes. <laughs> yes. Y por eso les decía que hicieran una en primera persona y otra en tercera persona. Porque en primera persona lo manejamos bien rápido, lo agarramos rápido, porque es, es fácil, ¿no? Ah, pues sí. Pero tercera persona sí. nos cuesta un poquito más. Y no es que nos cueste, simplemente es que ocupamos un poquito más de práctica. Entonces, por eso vamos a irlas haciendo así. Very good, Hilda. Thank you. Jason, usted le va a preguntar a Eric Alexander. Ok, number one. Uh, are you washing the dishes? Are you washing the dishes? Los trastes. Los trastes. Eric. Yeah. I am not. No, I am not. I am not. Uh -huh. No, I am not washing the dishes. Repeat. No, I am not washing the dishes. Very good. Second question, Jason. Is your mother sleeping? Sleeping or sleeping? No, sleeping. Estaba bien. Yes. Estaba bien. Is your mother sleeping? Eric? No, it's... No, my mother is not sleeping. Repeat. No, my mother is sleeping. Okay, thank you. Thank you, Jason. Um, Eric, usted le pregunta a Irving Rodríguez. Okay, Eric. Is your, your mom looking? Mm, no entendí, se escucha cortado. Repite la pregunta, Eric. Is your mom looking? Is your mom looking? Is my mom, sorry? Looking, viendo. Oh, no, she's not looking. Very good. Second question, Eric. Okay. Are you eating pizza? Eating pizza? Eating. Are you eating pizza? No, I'm not eating pizza. I take it. Ah, why? Oh my God, escándalo. <laughs> Qué bárbaro. <laughs> I don't okay. like fast food. Mm -hmm. Eat life. <laughs> Thank yes. you, Eric. I, I was working in a restaurant and I had all this oh. kind of food. Well, that makes sense. As it tiene sentido, yes. Yeah. <laughs> all right, Irvin, you're going to ask your questions to Edwin Antonio, please. Edwin, are you ready, Edwin? Yes. yes. Ready, Edwin. <laughs> what are you wearing, Edwin? What are you wearing? Okay, um, I'm wearing a t-shirt, shirts, and flip-flops. Very good. <laughs> yeah, it's very good. Uh, Edwin, what is the teacher doing? What she, is it teaching? She, teaching, teaching us. <laughs> All right. Thank you. Thank you, Irving. Edwin, you're going to ask your questions to Alexa, please. Okay. Um, let's see. Um, 
Are you writing your questions now? Are you writing? Escribiendo sus preguntas. Are you writing your questions, Alexa? No, I am not. I am writing your uh -huh. questions. My questions. My questions. <laughs> Correct. Thank you. Segunda pregunta, Edwin. Okay. Is your brother watching TV? My brother. Bueno. ¿Cómo le podría decir? No tengo hermanos. I don't have a brother. Uh, I don't have a brother. I have a sister. Okay. Is your sister, contestemos con usando sister, Alex. Is she watching TV? Mm, no. Sería, they are not there. She is not. No, she is not. Exactly. Es que, no. te, es que tengo dos, perdón por rule. <laughs> No, es singular, es singular en la pregunta. No, she is not. Pero ajá, si fuera por las dos, no, they are not. Correct. Thank you. All right, thank you, Edwin. Alexa, you're going to ask your questions to, let me see. Um, you're going to ask to Carlos. Alexa, please. Mm. Carlos, are you cooking in this moment? No, I'm not cooking. No, I'm not. I know I'm not. No, I am not Perfect. cooking. <laughs> Alexa, second question. Is your sister watching TV? No, she's not. Very good. Thank you. Thank you, Alexa. Carlos, you're going to ask your questions to. Let me check one moment. You're going to ask your questions to Jose Valle, please. Jose Valle. Okay. You ready? Jose? Okay, yes. Okay, Jose. Is your brother cleaning the room? Cleaning. Cleaning the room? Is your brother cleaning, limpiando, cleaning the room? Yes. Uh -huh, yes. Yes, falta un poquito más, Jose. Yes, he is. Okay, thank you. Second question, Carlos, please. Are you watching your favorite movie? No, I am not. Very good. Thank you. Jose Valle. Usted, thank you, Carlos. Usted, Jose Valle, usted le pregunta a Josué, please. Is she playing basketball? No, I am not basketball. Mm, de nuevo, pregúntele de nuevo, José, por favor. Is she playing basketball? Is she, ella, is she playing basketball, José? I, I don't know, it's basketball. Ok, ahí me está contestando en primera persona yo, pero José le está preguntando por ella. Tiene que contestar sí. usando el mismo. Yes, she is playing o no, she is not playing basketball. Veamos. Yes. Mm, no, she is playing basketball. No, she is not playing basketball. No, no, no she is not. Thank you. José, second question, please. Are you studying English? Perdón. Ahí. Repitámosla, José Porfis. Are you studying English? Oh. ¿Está usted Ayer. estudiando? Ayer. Yes, Ayer. I am. Yes, I am. Studying yes. English. Yes, yes I, I am. am. Correcto. Ajá, José, tenemos que repasar esas, esas afirmaciones. 
las respuestas afirmativas, José, vamos a repasarlas, ¿de acuerdo? Um, le va a hacer las preguntas a Juan Carlos Rosales, usted, José. Okay. Juan Carlos, eh, are you resting at home? Are you resting at home, Juan Carlos? Descansando en su casa. Yes, I am. I am qué? Resting. <laughs> Ya ven respuestas largas, qué Sorry. bárbaros. Yes, I am resting at home. <laughs> yes, I am resting at home, Juan Carlos. <laughs> Josué, okay. second question, please. Uh, is your cousin at home? Is your cousin at home? Esa pregunta es en presente simple, pero aplicamos. Uh -huh. Is your cousin at home? ¿Está su primo en la casa? No, he is not. Very good. Muy bien, Juan Carlos. Oh, no, he's not at home. ¿Verdad? Ya respuestas completas. Juan Carlos, okay. usted, creo que ya no falta nadie, ¿verdad? Uh, a Luis Antonio. Luis Antonio ya le preguntaron, ¿no? ¿Verdad? No. no. Ok. Juan Carlos, le usted le pregunta a Luis Antonio, por favor. Ok. Um, is your mother cooking right now? Cooking, cocinando. Right now. Uh -huh. No, he is not. He or she? Uh, no, she is not. Mm -hmm. <laughs> Thank you. Second question, Juan Carlos. Okay. Are you having dinner? Uh, repeat, please. Are you having dinner? Are you having dinner? Está cenando. No, I am not. Dinner. Having, I am not having dinner. Uh, I am not having dinner. Thank you, Luis. Okay. Usted le va a Thank you, Juan. Uh, Luis, usted le va a preguntar a Manuel Antonio. Okay. Are you ready? Are you ready, Manuel? Yes. Okay. Are you reading the newspaper? Reading. Are you reading? Leyendo. Are you reading to use new paper? No, no reading. 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 Mm -hmm. Okay. Are you reading this, the newspaper? El periódico. <coughs> no. No que el manual. No, I am not reading the newspaper. No, eh, no I, I am not. I am not reading. Reading newspaper. newspaper. Correct. Thank you. Luis, segunda pregunta, por favor. Are they, are they watching the movie? Are they watching the movie? ¿Están viendo la película ellos? No, I'm not. They. No, they are not. No, they are not. Ok. Muy, Muy importante que repasemos los pronombres. Si me preguntan con she, yo contesto con she. Si me preguntan con you, yo contesto con I. Si me preguntan con cualquier otro, es el mismo. Acuérdense de esta regla que yo les dije al principio. Solo cuando les preguntan con you, van a contestar con I. Todos los demás, si les preguntan is she, usted contesta yes, she is, no, she is. Si les preguntan con we, yes, we are, no, we aren't. Si les preguntan con they, yes, they are, no, we, no, they aren't. ¿Ok? El sujeto con el que a mí me preguntan es el sujeto con el que yo contesto. ¿De acuerdo? Thank you. And Manuel, usted le va a preguntar a Sara. Sara, no le hemos preguntado, ¿verdad? Sara Martínez. A oh, Vilma, Vilma ya le preguntamos. No, teacher. Ok, entonces Manuel, pregúntale a Vilma, please. Okay. Eh. Is she riding a bike? Is she riding a bike? Está montando bicicleta. Is she riding a bike? 
No, I'm not. Mm, de nuevo, is she riding a bike? Ah. <laughs> no, she's not. Yeah. <laughs> <laughs> Second question, Manuel, please. Okay. Ajá, Manuel, segunda pregunta. Dreaming. No le escuché la pregunta, Manuel. Repítela, por favor. Ok. Is he... No, is he... Silver? Living? ¿Qué quiere preguntar, Manuel? Veamos. Está conduciendo. Is he driving? Repeat. Is he driving? Is he driving? Vilma? No, he's not driving. Very good. Creería que se me falta preguntarle a Ronald ya. Así que Vilma, please. Ok. Uh -huh. Are we build, eh, no sé cómo se pronuncia construyendo. Are we building, building. Uh -huh. a house? No, uh -huh. sí. no. Are we building? Are we... <laughs> building. <laughs> ah, building. Uh -huh. La U es muda. Are, uh, are we building a house? No, we are not building in the house. Yay, good pronunciation, building. <laughs> Second question, Bilma, please. Um, are you studying English? Yes, I am studying English. Studying English. Studying. Study. Yes. Yes, thank you. Gracias a todos los que participaron. La mayoría veo que ya, ya lo maneja bastante bien este tema. Entonces, estamos, estamos bien, puedo morir en paz. <ríe> los que todavía sienten que les falta práctica, acuérdense, la dos claves. Solo, las respuestas de información solo pueden ser dos tipos, oraciones afirmativas u oraciones negativas. Así que repasen esa estructura, que solo es sujeto, verbo y el ING. Sujeto, verbo, to be, verbo con ING. O negativas, sujeto, verbo to be, not, ing. ¿Ok? Una vez manejen esas dos estructuras, ustedes pueden contestar preguntas de información. Para los que sintieron que les costó un poquito, fíjense en eso, repasen eso. Y acuérdense, active listening. Si me preguntan con un sujeto, es el que yo ocupo para contestar, a menos que sea you. Si me preguntan con you, contesto con I. Todos los demás siguen la regla que les acabo de decir. ¿Ok? So, ahora vamos a ir moviéndonos un poquito más, alargando nuestras oraciones. Si se fijan, todos ustedes contestaron con una oración. Todos contestaron una sola oración, que es una oración simple. And that's good, porque así iniciamos todos, right? Pero como todo en esta vida, niña, no puede quedarse en lo fácil. <ríe> Entonces, vamos a agregarle un poquito de dificultad, un granito de dificultad. Y eso se llama conjunctions, las palabras de enlace o conectores. La semana pasada veíamos que tenemos dos. And, que quiere decir y, como para agregarle y algo más, ¿verdad? Ese y es end. Y luego tenemos but, but, suena como a. No quiero decir, no quiero escuchar a nadie diciendo but, ni but, ni but, no, but, suena como a, but, que es pero, ¿ok? Las dos me sirven a mí para enlazar una oración con otra y seguir una idea o contrastar una idea. Y miren acá este ejemplo. I like cooking and eating. Me gusta cocinar y comer. But I don't like washing dishes afterwards. Pero no me gusta lavar los trastes después. ¿Ok? Entonces tenemos una conjunción acá para alargar la idea. Me gusta cocinar. Y comer. Y luego tenemos la otra para contrastar la idea. Como algo opuesto, algo diferente. Pero no me gusta lavar los trastes después. 
Entonces, ahorita lo que vamos a ir haciendo es viendo cómo se verían ya escritas más oraciones así. So, tenemos tres ejemplos. I need three volunteers, please. Vamos tres voluntarios, por favor, veamos. Hilda, you will be number one. Ronald, number two. And Edwin, number three, please. I'm drinking, sorry, I'm drinking soda Ay, and... Perdón. <laughs> Yo I, le trampa, niña. I drink in soda and I'm eating pizza, but I'm not watching TV. Very good. Thank you, Hilda. Number two. Arnold is listening to music, but he is not studying. Very good. Thank you. Number three, please. Okay. They are working, but they don't like their jobs. All right. That is correct. Number three. They are working, but they don't like their jobs. Y si se fijan, aquí ustedes ya no están contestando. Yes, I like to eat pizza. No, I am not watching TV. Ya no están hablando de oraciones simples. A eso se le llaman oraciones compuestas. All right. Y en este escenario ya van agregándole el I o el pero, ¿ok? So, no en todas van a ocupar los dos. A veces solo ocupamos uno y a veces el otro, ¿ok? Right? Depende bastante del contexto, qué es lo que usted quiere comunicar, ¿de acuerdo? So, acá tenemos la estructura, ¿ok? So, it's just telling us. Es lo mismo, ¿ve? De esta es la de las negativas, perdón. So, antes de ver esto. Antes de ver lo de las negativas, quiero que hagamos un par de ejercicios en los que ustedes escriben estructura, eh, oraciones estructuradas con conjunctions, ¿ok? Van a escribir dos oraciones cada uno que lleven ya sea una o las dos conjunctions, el y y el pero, o solo una, ya sea solo una o las dos, ¿ok? So son dos oraciones. Por ejemplo, I'm drinking soda and I'm eating pizza, but I'm not watching TV. Esa es una sola, ¿ok? Y pueden hacer otra donde, por ejemplo, la número dos. Arnold is listening to music, but he is not studying, ¿ok? Y ahí solo llevan uno, el but. Así que I'm going to give you two minutes. Les voy a dar dos minutos ahorita para que puedan escribir dos oraciones utilizando conjunctions. Que me pueden dar más de una idea, ¿de acuerdo? Que ya no es oración simple. Son las 8 y 34, las y 36, entonces vamos a iniciar. Traten de poner tanta información como puedan, que sea coherente ¿verdad? en sus dos oraciones. If you have questions, you can also ask. Si tienen preguntas, siempre pueden levantar la mano y me mis cómo se dice eso. Vamos a ver, Ronald. I have a question. Okay. And what say peso? Peso. Uh -huh. Wait. Wait. Uh -huh. Wait. Se lo voy a poner ahí en el chat. Wait. Peso. Thank you. If you are ready, you can raise your hands. Si ya tienen sus dos oraciones, podemos levantar la mano e iniciamos. Ronald? Eh, mi, ma, la primera es, I am hungry, but I have to lose waiting. Wait. I have to lose waiting. Wait. Wait. Mm -hmm. Sorry, wait. <laughs> ok. ¿En qué tiempo gramatical me acaba de dar esas oraciones, Ronald? Futuro. 
No, 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 no les he enseñado no, no, futuro presente, todavía. Presente, 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 presente. Correcto, Ronald, usted me dio esas oraciones en presente. Estamos en presente progresivo ahorita, pero quiero decirle que sí usó bien la conjunction. Sí, sí hizo el, eh, ocupó tal cual la conjunction para el propósito que es. ¿Ok? En este caso ocupó but para contrastar. Así que está bien, lo valemos. <ríe> Siguiente oración, Ronald. I want to learn English and fast. Very good. <ríe> Así como yo, I want to lose weight and fast. <ríe> Very good, Ronald. Muy bien. Jason, set your sentences, please. Number one. Okay, number one. I like playing soccer. Soccer. Oh, soccer, so this is. Huh? Soccer. Uh -huh. I'm running. I'm running. Okay. Uh, but I am not working. <laughs> Vaya, pero ahí no tiene. O sea, sí está bien, pero no entiendo cómo encaja lo último. Pero me gusta jugar fútbol y. Pero no me gusta trabajar. Uh -huh. <laughs> ah, pero entonces sería: I don't like working. I don't I like. I don't like. Ajá, en vez de I am not working, ah, vale. I don't like working. Uh -huh. I don't like ah, okay. working. Ajá, correcto. Y la siguiente ah, dice. Ok. I am watching TV. Uh -huh. I'm reading a bike. Riding. But I am riding. Ajá. Uh -huh. Riding. Uh -huh. uh, a bike. Uh, but I am not. Walking. Walking. Caminar. Walking. Uh -huh. Walking. Yes. <laughs> Yo veo tele y voy en la bici, pero no camino. Muy bien, muy bien. <laughs> es coherente, Jason. <laughs> Thank okay. you. Irvin Rodriguez, please. Uh, my sister-in-law is eating dinner and watching videos in the cell phone. Very good. Second sentence, please. The second is, uh, my wife is sleeping. But I am studying. Very good, Irvin. Contrast. Nice. Um, number three, I think. Number four. Edwin, please. Okay. Uh, I am in class, but I want to sleep now because I am tired. <laughs> that is simple present, Edwin. Pero están bien usadas igual que las de Ronald. Si están bien hechas, yo lo acepto, niños. Lo pruebo. <laughs> Second, please. My mom left. But she don't take the house keys. <laughs> she didn't take the house keys. Uh -huh. she didn't, like, mm -hmm. Very good, Edwin. Correct. You're using it right. Luis Antonio. Dígame. Uh, when we use the word everyone, why we don't use the verb to be informed for singular or plural? Mm. Everyone, everyone, si lo traducimos es todos, ¿verdad? Todos. Y la pregunta de Edwin tiene sentido. ¿Por qué si es un plural de todos? Everyone, por ejemplo, everyone is paying attention. Todos están poniendo atención. Pero me, fíjense en el, el verbo to be que utilicen everyone is. No dije everyone are paying attention. Y eso es porque a pesar de que la interpretación es plural, si se fija termina en one, termina en one, a pesar de que dice everyone, ter por terminar en one se vuelve singular el verbo que, se va, que le va a seguir, el verbo to be, es por eso Edwin, si lo fuéramos a traducir más exacto, everyone quiere decir todos y cada uno, entonces ahí, uh -huh. por terminar en eso, en uno, se vuelve singular el, al siguiente verbo que le sigue, es muy buena pregunta Edwin, yes. Luis Antonio, next. Okay. I am studying, studying, or studying? Studying. <laughs> studying. Uh -huh. Okay. I am studying English, uh -huh. but I want to hear music. <gasps> no le digo cuánto. <laughs> aquí, aquí es a la fuerza en la clase. <laughs> <laughs> okay. Segunda uh, oración, Luis. They are walking to the park, but they come in tired. They are walking to the park, but they're coming tired. Okay, good. Thank you, Luis. Very good. Uh, Hilda, please. 
I am making up and getting dressed, but I'm not combing my hair. I am not combing my hair. My hair. Uh, correct. And the second one? Uh, my boyfriend is watching TV and checking his phone, but he's not eating the, sorry, he's not eating junk food. Very good, Hilda. Thank you. Alexa, please. Lo dice una, pero se le oye. La mía dice, I am studying and watching videos, but not eating dinner. <laughs> Thank you, Alexa. Very good. Solo una tiene, dice. Qué bárbara, Alexa. <laughs> Next, Eric Alexander, please. Ok, teacher. A ver si me corrige si me equivoco. Uh -huh. I like to eat pizza, but I am prefer pupusas. But I prefer pupusas. Este, la segunda sería, I like to play or soccer. Soccer. Um, so soccer, perdón. Uh -huh. um, basketball, but I don't give it time. I don't have time. I, I may have, uh -huh. have high time. Exactly. Have Mm -hmm. okay. Thank you. Also in simple present, but you were using the conjunction. Estamos bien. Um, Carlos Domínguez ya me dio sus oraciones. Sí, ¿verdad? Oh. No, teacher. Ah, ok. Veamos, please. I'm live playing soccer. But soccer I am soccer? Soccer. Mm -hmm. But I am not playing basketball. All right. Very good. And the second one? Uh, my sister watching TV, but mm. she. Verbo to be de nuevo. My sister is watching TV, uh -huh. but she is not studying. Perfect, Carlos. That is correct. Thank you. Dueñas, please. Okay, solo me corrige si están malas. Uh -huh. I am work and study, but I don't like to work and study on weekends. <laughs> Vaya, entonces, depende de, depende de qué quiere decir. Quiere decir, yo estoy trabajando o yo trabajo. Yo trabajo. Entonces le quita el verbo to be. No dice I am work, sino que dice I work and I study. Ah, ok. Vaya, uh -huh. I work and study, but I don't like to work and study on weekends. Correct. Ahora sí, estamos muy bien. ¿Y la siguiente? Y la segunda, they watch TV and eat popcorn, but they don't like horror movies. They watch TV and they eat popcorn, but they don't like horror movies. Okay, simple present. That's very good. Thank you. Veamos, ya todos me dieron sus oraciones. José Valle ya me dio sus oraciones. No, aún no. Veamos. I am playing soccer, but I am not baseball. But I am not playing baseball. Ok. Fernando is a study English, but is not watch the movie. It's not watching, Pipi. It's not watching. Mm -hmm. The movie. The movie. Correct. Very good. Thank you. Josué, please. Give me your oraciones, Josué. I love to okay. Bye. I, I like to listen. I know the good early, but I hate to work early. Um, ¿Qué queremos decir ahí, Josué? Repíteme. Eh, que me gusta dormir y madrugar, pero me toca trabajar temprano. Ok, entonces se dice, I like to sleep and get up early. Repeat. I like to sleep. I know. And, and get up early. Get up early. But. But. I don't like. I don't. Like. Like. To work. To work. Uh -huh. Pero no me gusta trabajar. <laughs> Very good. Segunda oración, José. 
eh, segunda eh, al play uh, on the page and like social back I can't too much mm, veamos qué quiere decir ahí José yo le ayudo eh, juego en la cancha y me gusta el fútbol pero no puedo mucho ok vamos a empezar de nuevo I play mm -hmm. I play soccer in the court Stalker and court. In the court. In the court. But. But. I am not good. I am not good. 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 Mm -hmm. okay. Y ahí good. estamos. All right. Hay que repasar esas oraciones, José, porque si sí tienen que llevar, todos acordémonos que deben llevar siempre la estructura. Sujeto, mm -hmm. verbo to be, verbo en ing, ¿verdad? O si es negativa, sujeto, verbo to be, not. Verbo y, en, y lo demás es complemento. Ok, solo, solo es de que lo tengo una repasada de las estructuras que ya vimos. ¿De acuerdo? Very yes. good. Um, sería, Sara ya me dio sus oraciones. Sara. No. Veamos. Um, I am walking with my dog every day. Ok. Y la siguiente. Uh, wait, but, ajá, pero no me la he terminado. <risa> Creo que se cortó, Sara. Repítame la primera, por favor. I am walking with my dog every day, but I am not running. Ok, perfecto. ¿Y la siguiente, Sara? Solo una había hecho. Ah, copiándole a Alexa también, ¿verdad? <risa> <risa> Rona, Luisa, ya me dio sus dos oraciones. La revolución. Uh -huh. yeah, yeah. Qué bárbara Ay. usted, dando el mal ejemplo. <risa> Thank you, Ronald. <risa> Gracias a los que se hicieron sus dos oraciones. <risa> All right, let's continue then. Um, we're going to think, we're going to review. Vamos a repasar lo que les mencionaba. Estructura para oraciones negativas. Sujeto, verbo to be, luego el not. Verbo con n. Por ejemplo, I am not cooking dinner right now. Yo no estoy cocinando la cena ahorita. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita es practicarla, pero vamos a hablar de oraciones. Vamos a hacer oraciones hablando de cosas que no vamos a hacer en un futuro cercano. Si sí, se acuerdan, cuando iniciamos a hablar, les mostraba los escenarios en los que ocupamos presente progresivo. Uno de los escenarios, como el más común, digamos, es para hablar de cosas que están pasando en este momento, ¿verdad? Preguntábamos, ¿is your mother cooking right now? ¿Are you paying attention in the class? Para hablar de cosas que están pasando en el momento en que nosotros hablamos. Por eso se llama presente progresivo. Pero otro de los usos o escenarios que tiene el presente progresivo es para referirnos a tiempo futuro cercano, a un futuro cercano y solamente para hablar de cosas que ya sabemos que sí van a pasar, porque pasan a diario, digamos, por ejemplo, yo trabajo todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche, entonces yo sé que tomorrow I am working from 6 a.m. to 10 p.m. Si se fijaron, ocupé la palabra futuro tomorrow, mañana. Pero el tiempo progresivo. Tomorrow I am working from 6 a.m. to 10 p.m. Porque sé que así va a ser. Entonces, vamos a hacer el mismo escenario, hablar de cosas a futuro corto, pero que no vamos a hacer. Por ejemplo, tomorrow I am not having vacations. <laughs> ok, tomorrow I am not having vacations. And my father is not driving the car tomorrow. Mi papá no va a manejar mañana porque no tiene carro ahorita. <ríe> ok. Entonces vamos a hablar, do, vamos a hacer dos oraciones negativas hablando en futuro cercano. Cosas que sabemos que no van a pasar. Por la razón que sea, nosotros tenemos certeza que no van a pasar. Ok. Bueno, repito mis ejemplos. I am not having vacations tomorrow. Yo no tengo vacaciones mañana. I am not having Vacations tomorrow. Mire, I am not having vacations tomorrow. En el caso de mi papá, my father is not driving his car tomorrow. 
mi papá, no, no, no va a manejar ese carro porque no lo tiene ahorita, right? So, we're going to make two sentences in negative para hablar de futuro cercano, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de cosas que no estamos haciendo ahorita o que no están pasando ahorita, sino cosas que no vamos a pasar o que no vamos a hacer mañana, ¿de acuerdo? So, I need two sentences, dos oraciones en ese escenario. Le voy a dar un minuto. Ahí, aquí está la estructura en pantalla. Irving Rodríguez. And ready. All right, perfect. Vamos a escucharlo, Irving. I'm not going to do the dinner today. <laughs> okay, next. And my son is not having class at the kinder tomorrow. Perfect. Vacation for you, Irving. <laughs> yeah. Very good. Next, do we have another volunteer? Ya tenemos más voluntarios. Veamos qué cosas no están pasando mañana. Sí o sí que no van a pasar. Volunteers. Jason, veamos. Ok, number one. I am not, I am not birthday tomorrow. Tomorrow. ¿Qué quiere decir? Que no estoy cumpliendo años mañana. <ríe> ah, pues usted dice, it is not my birthday tomorrow. Uh -huh. Ok. Puede decir, it, it is not is. Uh -huh. my birthday. My birthday. Uh -huh. No es mi cumpleaños mañana. O okay. puede decir, yo no voy a celebrar, I am not. Celebrating. Y se lo puse ahí en el chat. I am not celebrating my birthday tomorrow. Ok. Ok. Cualquiera de los dos está dando la misma idea. Ok. Entonces, I have a question, teacher. Cuando uh -huh. digo que no voy a trabajar mañana, uh -huh. tengo que decir it is también. Uh -uh. I am not working tomorrow. I am not. Uh -huh. Porque está refiriendo a mí. Sí, lo que pasa es que los cumpleaños, <ríe> siempre nosotros en español inventando, pero en realidad los años no los cumplimos, uh -huh. no los guardamos, no los tenemos, como ocupamos en español, ¿verdad? Que yo tengo 32 años, en inglés no se ocupan uh -huh. esos, en inglés nosotros somos de tal edad, entonces nuestro cumpleaños es o no es. Por eso para hablar de la palabra cumpleaños ocupo it. Pero yo le daba la sí. otra opción. Si usted sí. quiere hablar de celebrar su cumpleaños, mañana no estoy celebrando mi cumpleaños. I am not celebrating my birthday tomorrow. ¿Ok? Ok. Pero ya con los demás, que no lleven birthday, si es tal cual. I am not doing this. I am not. Ajá. Veamos. Repítame la última parte. I am not, work, I am not working tomorrow. Correct, Jason. Está perfecto. Yes, I'm not working tomorrow. You have vacations, huh? Edwin, please. Okay. Uh, we are not have we are not having free time tomorrow. <laughs> Qué bárbaro, Edwin. <laughs> Ajá, segunda. Uh, I'm not using the car tomorrow. All right. <laughs> Very good. Thank you. Let's see. Veamos Alexa, please. Apagué mi cámara con la intención de que no me preguntara, teacher, pero no ha salido. Bueno, um, my mother. Este diosito diciéndole que practique Alexa. Te lo prometo que apagué mi cámara justo cuando gente comenzó a hablar y no me pregunta. La honestidad ante todo. Bueno, bueno. Eh, My mother is not watching TV. Uh -huh. Correct. Y la segunda sería um, I am not listening to music. Okay. 
Si yo le pregunto, why are you not listening to, mo to music tomorrow? ¿Por qué no va a escuchar música mañana? Y si le digo que sí voy a escuchar. <risa> no, yo solo le estoy diciendo porque el escenario era cosas que no vamos a hacer mañana o cosas que no van a pasar mañana, ¿verdad? Right? Idealmente ah. tenemos un porqué. Uh -huh. Entonces sería I am not going, no. I am not. I am not listening to music. In the morning, por ejemplo. Uh -huh. I am not listening to music in the morning. Uh -huh. Y ahí está bien. Y ahí entiendo yo que está hablando en futuro. Uh -huh. Presente progresivo para futuro. Very good, Alexa. Estamos bien. Um, Luis Antonio, please. Okay. They are not ready for tomorrow game. They are not ready for tomorrow's game. Vaya, esa, esa oración está en presente simple y se refiere a un suceso que va a pasar en el futuro. Así que estamos bien, Luis. No sé si lo, si lo hizo, si hizo bien la transición. Siguiente. Okay. I am not going to, to run tomorrow. Okay, that is good. I am not going to run tomorrow. O puede ser el presente progresivo que les acabo de mencionar. I am not running tomorrow, right? Is it, that's the point. Okay, very good. Um, who else? ¿Quién no ha participado? Veamos. ¿Quién me debe oraciones? Juan Carlos. Okay. I am not driver tomorrow. Driving. Driving tomorrow. Mm -hmm. I am not driving tomorrow. Okay. Uh, next. My mother not working the rest the, of the week. My mother not working or my mother is not working, Juan Carlos? My mother is not working uh -huh. <laughs> yes. the rest of the week. Correct, the verb to be, very important. Thank you. Um, Hilda, please. <clears throat> I'm not dri driving at home tomorrow. Okay. And my mother is not going to supermarket tomorrow. Perfect, thank you. And let's see who else. Um, ¿Quién no me las ha dado sus oraciones? Veamos. Uh, Ronald, please. Negative. Un I'm futuro not cercano. going to work tomorrow. Okay. Next. I want, I have only one sentence. <gasps> Aquí por Alexa, entonces, pues, vaya Ronald. <risa> <risa> pero no apague la cámara. Tenía, <risa> pero ya tenía cámara. Sí, ya tenía apagada la cámara desde antes. El descaro. <risa> ok, estamos bien. Creo que la mayoría ya, si ya dominas esta parte que estamos hasta acá. All right, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Gracias por participar, niños. Saquen de provecho estos últimos días de clases. Y los veo mañana. Have a good night. Bye bye. Good night, teacher.